，小骚货，今天怎么穿的这么性感？毕竟是和孟少谈合作嘛。嗯，滚！有钱人干这事儿都有人手掌。孟少，你真强。瑶瑶，怎怎么是你？今天晚上可是我们的订婚宴，你现在在这干什么？我在和孟总谈生意，你急什么？谈完不就回去了？在车里谈。宋瑶，你老公未免也太没眼力见了，这是在公然诽谤我孟浩啊！这种谣言要是传出去，让我在南城怎么立足？孟少，您别生气，让我来处理。废物，你觉得我说我浪不到你是吗？你不看自己一天能赚几个港镑？我。滚！要是这订单没了，我饶不了你。是我太多疑了吧？属下青兰，恭请少主回云霄殿。你找错人了，没钱让你骗。属下断然不敢欺瞒少主。苍云殿主他……苍云殿主，江苍云。我爸丢下我十年了，就他那种人能是什么店主、啊？老店主十年未归，是因为云霄殿内忧外患，实在。什么内忧外患？我只知道我现在不回去做饭，忧的就是我了。长老，少主并未接受身份，店主的信物也没机会给少主。当年店主为了不想让少主卷入云霄殿的混乱，从未有机会说出真相。现在少主一时无法相信，也是正常的。店主牺牲前最挂念的人就是少主。当年店主为了方便行事，创立了云霄集团，现已经成为全球第一大财阀。无论少主如何选择，你都以云霄集团总裁的身份辅佐少主。是。瑶瑶回来了吗？瑶瑶工作忙得很，哪像你个废物，回来了还不去做饭，等着老娘伺候你。切，小小废墟，一点眼力见都没有，难得攀了宋家高枝，还不多摇摇尾巴？你说话给我放尊重。江凡，你胆子大了是吧？敢这样对你使人说话？这种下流人就是这样，要不是生辰八字好点被选来冲洗，就你这种底层人，连跟我说话的资格都没有。哎，只是苦了瑶瑶，居然嫁给了这种废物。瑶瑶，今晚的订婚宴你滚！坏了我三千万的订单，你订什么婚？可是滚啊！还叫我们留着你吃饭呢。你怎么回来了？订婚宴呢？不提也罢。别伤心了，来吃饭。我吃这个。你嫌弃我？听听听，姑奶奶，我怎么敢嫌弃你？我吃。别说，你手艺还是跟之前一样好。你也来一点。嗯嗯，这勺子上都是我的口水，你不会嫌弃我吧？嫌弃，当然嫌弃。好你个臭江凡，你居然嫌弃我，我得好好惩罚你。这也叫惩罚吗？小凡，管虾，你们。唐唐姨，刚刚没什么，我我还有事，我先走了。妈，您怎么出院了？这是妈这些年攒下来的钱，以后你就和瑶瑶好好过日子。钱，妈，这钱是留给您看病。孩子，妈老了，现在唯一的心愿就是看你成家。妈受了这么多苦
，就是想我结婚，可现在订婚都……妈，我知道了，我会和宋瑶尽快结婚的，但这钱怎么花，您还是听我的。发生什么啦？妈，我怀孕了。什么？难道是孟少的？那不是可以趁机？我不清楚孩子是谁的。你先别急，不管孩子是谁的。要是攀不上孟少的高枝，就让江凡接盘。你通知他，这两天就结婚。可订婚都没成。那个废物，爱你爱的死去活来，知道你有孩子，肯定乐疯了。哪有空想那么多？也是。况且有了这孩子，还能趁机多要点彩礼。有孩子在，彩礼要再多都不过分吧？本来他就是个穷屌丝，不多收点钱怎么行？妈，结婚的事情我自有主张。瑶瑶，你没生气了？江凡，那天实在是不好意思，是我冲动了，我给你道歉。要不过两天，我们直接结婚吧。好。总裁。收到消息，明天是少主和宋家小姐的婚礼。吩咐下去，准备好五十辆劳斯莱斯，南城所有高档商务楼，还有百亿美金。婚礼当天必须送到少主手上。是。新娘就是美啊。孟少，您怎么来了？孟少，等婚礼结束之后再。老子等不及了。啊！你他妈在干什么？不要以为你是什么狗屁总裁就可以对瑶瑶动手动脚。瑶瑶，你没事吧？我没事，孟少没对我做什么，你别误会。我可什么都没干啊，不过是讨论下。合同的事情，难道你这臭保安还想动手打我？告诉你，你敢动老子一根汗毛，老子就能断你一条腿！马上就要到时间了，我们还是先走吧。江凡，你愿意娶面前这位女人做你的妻子吗？我愿意。宋瑶，你愿意嫁给面前这个男人吗？我等等，你说到底是怎么回婚礼都进行到这份上，有些事情我就直说了。你那点彩礼钱不够。什么？亲家母呀。这些能不能婚礼结束后再谈，都看着嘞。你有什么资格和我谈？更何况婚礼结束再谈，可就晚了。废物，只要你拿四十万，这婚就能继续结。江凡每天起早贪黑才能凑齐你们要的彩礼，现在您突然反悔，这里有你说话的份吗？别人想娶都得拿百万彩礼，现在已经是我大发善心了。钱我会想办法凑的，但是先等我妈的病治好。等这个药罐你病好了，我家瑶瑶早就人老珠黄了。是我推了了小凡，等结婚后我马上离开南城，甚至我死也行，不成为他们小两口的累赘，换他们一个正常的生活。换？你拿什么换？如果你的死能换回钱和好生活，那天台上早就不知道站了多少父母。梁新华，你给我闭嘴！看看你生的这个死杂种，要不是靠我宋家的关系把你送进好医院，你这贱命早就没了。这种没教养的东西，也就你生得出来。你要真为你儿子着想，那不如找棵树吊死，这样他就不用付你的医药费。你们如此羞辱我和我妈，这婚我不结也罢。我家瑶瑶可是怀了你的种，你想不结就不结。江凡，其实我妈说这些都是为了孩子，难道你就不愿意多付出一点吗？
我。孩子，妈真的没事，你可不能不和瑶瑶结婚啊。孩子，妈老了，现在唯一的心愿就是看你成家。瑶瑶，多出的彩礼钱我会给的，但能不能以后每个月付一部分？不愧是窝囊废。彩礼分期付款都有人说，放心吧，长老，东西马上送到。真是个废物，要我有这种儿子，直接死了算了。这种穷爹还想当爹，阿、啊、孩子真是倒了八辈子霉。怎么，我说的不对？知道生气，看来你这废物。还是要点脸的，可惜就你这工资，连我家狗吃的狗粮都买不起，彩礼，你这辈子都付不清。哈，对了，你不是愿意为了你儿子付出吗？现在你向我家的狗跪下来汪两声，要是把我的狗哄开心了，说不定我能赏你点钱。混账！住手！你居然敢打孟少！你知道孟少在南城是什么地位吗？我非得让你小子成为整个南城的笑柄。你那穷逼儿子不是缺钱付不起彩礼吗？老子正好有的是钱。你今天干脆毁了婚约，跟我结婚得了。这可是天大的福分啊！瑶瑶，你赶紧把那个废物踹了！就这种垃圾，根本不配跟孟少相提并论。不行，孟少。我替小凡道歉，求令高抬贵手，让小凡和瑶瑶成婚吧。你道歉，总得表现出诚意吧？不如这样，现在你马上给我的狗下跪磕三个响头，喊一声“狗大人，请原谅我”。照做的话，我考虑考虑。妈，不要，小凡。妈十五多日了，想看你结婚就这么难吗？哈哈哈哈哈！我要用钱换了你们的婚礼，那是再简单不过的事。今天你不给我的狗跪下，他就别想结婚。瞧你妈这死样，居然真对一条狗低声下气，下跪磕头。妈，住嘴！孩儿。咱家没钱，不得不低头啊！狗狗大人，请原谅我！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈没钱，这婚结不了。你磕两个头就想我松口，痴人说梦。你江家家徒四壁，是想让我过去受罪吗？无耻！谁说江家家徒四壁？江先生，这是云霄集团为您准备的价值千亿的结婚贺礼。这人怎么还追到婚礼上来了？千亿，你个废物，从哪找来的演员？吹牛都不打草稿。江凡，有钱找演员，没钱出彩礼，什么意思啊你？你们还不赶紧滚出我的婚礼？你不配叫滚！你小子找来的这些戏子，脸倒是好看，就是脑子不好使，居然真把自己当成云霄集团的人。你要是跟云霄集团有关系。那我就是云霄店的店主，大逆不道！张嘴！你他妈敢打我！我！你们几个臭演员还敢打人？把这些人找来婚礼，你居心何在？我和他们没有关系。我呸！你这死废物，三番两次的羞辱我，是不想在南城混的吗？还不赶紧向孟少磕头道歉？难道是想连累宋家吗？瑶瑶。要是你想继续婚，现在马上就向孟少下跪，然后把四十万彩礼付清。瑶瑶，你不要逼小凡，让我妈，你不要再说了。瑶瑶，我从没想到过你的真面目这么丑陋，这婚我不结了。像你这种道德败坏的人，不配当妈。孩子出生后
我会接过来抚养。妈，我们走。废物，今天的婚礼是我宋阳看不上你，你这辈子都不会做孩子的爹。闭嘴！如果下次，我一定不会放过你。还有你，别怪我没提醒。云霄集团即将入驻南城，如果你再敢对江先生不敬，我会让你孟氏覆灭。死垃圾，不仅找野人来打我，还专坑云霄集团的人，真当老子好欺负！孟少，这可和我们宋家没有半点关系啊！你给我闭嘴！江子丹，饶不了你。他不是想让他妈治病吗？我让他想治都没机会。江凡那废物！不可能找人破坏婚礼，那个女人不会真的。不可能，你也不是第一天认识她，她哪里有那个本事？那是营销集团的人，她肯定就是找几个演员来替自己撑场子。别管那个废物，要是梦少，因为这次迁怒我们，宋家才真的完了。我今晚就去找梦少。小凡。我有点不舒服，少主。婉心，你先送我妈去医院。情况你也看到了，没有一分钱可以让你骗。你能不能别再跟着我？属下所言绝无半点虚假，这是店主的信物。难道我爸他真的？那你属下江天暖，乃云霄店护法，目前在世俗眼中的身份是云霄集团总裁。关于店主的事，可否请少主至云霄店商谈？好，但我要先去医院。这些钱您先拿去给老夫人看病，让他们跟着您。属下去把神医找来。谁放你进来的？赶紧带这个老婆子滚出去！什么？如果是因为医药费，医药费有屁用啊？那可是孟少下的令。顺便告诉你，整个南城的医生都收到了消息，孟氏和南城医药行业关系密切，谁敢不听从？不如你伺候伺候我，我给他打一针薰衣。啊！臭婊子，别给脸不要脸！你陪我一晚，我救他一命。这笔交易你不亏啊！滚开！反抗、啊！你越反抗，我就越兴奋！救命啊,啊,啊！畜生！啊！放心，没事了。他说现在南城没人敢给唐姨治病。没错，那是孟少下的令。如果你把这笔钱给我的，我可以帮你。人渣，你对晚夏做出这种事还想拿好处？啊啊、我去把院长找过来、啊。院长怎么可能违背孟少的意见？你就等着你妈去死吧！你这种社会败类，根本就不配做医生。这不是你说了算，等院长来了，全部把你们赶出去。院长，废！江先生是你敢得罪的吗？可孟少，什么孟少？在这里只有江先生，立刻给我滚蛋！我立马为老夫人治病。江凡，刚刚……其实那两个人是云霄集团江总的手下，我以前无意间帮过江总。刚才婚宴上，他也是想来给我送谢礼。别担心了，这里有我，你先去忙公司的事吧。被架空这么久，都不知道还算不算我的事了。那个主治医生说院长接手了病例。妈的，敢违背老子命令！老子明天亲自去一趟医院。你怎么来了？ Hey, 来给孟少赔罪嘛。那你可得好好伺候老子
，为什么我妈还没醒？哎，我已经尽力了。不过，如果能请到神医来，估计还有救。神医可是国主钦点，这废物不可能请得来。废物，你跪下来磕几个头，说不定我能请神医来救你妈一命。孟生，还知道怕？背着我给他妈治疗的时候怎么不怕？但他是……那你就去请，倒让我看看孟少你的能耐。好。到时候你可得好好跪下给老子磕头。你好，您拨打的电话已关机。怎么，孟少这是请不来？老子请不来，你就请得来。不用他请，我自己会来。神医，没想到您这么快就来了，是家父年轻。没空听你多话。病人呢？在里面。您是来给这废物的妈看病的，就这种贱命，哪配您亲自来看？配不配？还轮不到你来说。我，您跟孟家怎么说也有些缘分，怎么动手？打的就是你这种鼠目寸光的狗，居然敢对江少不敬，我看你是活得不耐烦了。江，江少，你是不是搞错了？我可是江少请来的。废物，你是怎么把神医骗过来的？我跟江家有些缘分，不行吗？倒是你，再说一句，江少不是，小命不保。滚！好，我走。这杂碎有点干净，看来只能去拉近和那位的关系了。别因为这种人坏了心情。走吧，先去给伯母看病。看来这是江青鸾找来的。妈，您醒了。我这是。您那天强撑到了医院，然后昏迷了整整一天。小凡，瑶瑶的事情你别太难过。妈，这话应该我对您说才是。妈，这玉佩。没想到你还留着这个玉佩，看来。你心里还是很怀念你父亲啊。也许以前只是我误会了他。感谢神医相助。说谢多见外，我本就是云霄殿的人，自然也是少主的人。不过少主，这次我立下功劳，有没有什么奖励呢？那就看你要什么了。当然是。请我吃饭，早就听说帝豪酒店的饭菜味道不错。帝豪酒店，只要少主同意便可。我去找小新人安排。不过按他的性格，肯定会直接帮少主安排顶级包厢就是了。看来我得尽快适应这个新身份。哦，少主，您最好送老夫人到天泉山庄疗养。山庄里有一块风水宝地。不少国家的首领每年都会去那里。交给你安排。少主，现在长老有急事找您，可否随属下前去？好。少主，属下终于等到这一天了。老店主为您准备了两样东西，一是云霄集团的黑卡，二是老店主独创的神功。这张黑卡属于云霄集团，全球仅此一张，使用额度无上限。若选此物，您一生将喜乐无忧。若选神功，代表少主能够调用云霄店的一切资源，包括云霄集团和这张卡，但这同样代表少主需要承担店主之责。父亲远离妻儿，只为统领云霄殿，守卫和平，甚至为之牺牲。我，我选神功。少主果然正气凛然，又侠之大者风范。不过此事重大，少主在继任前需要在不暴露身份的情况下完成三件事情。什么
：第一，练成神功，无实力者无法统领战士；第二，治理一方和平，如果另一方和平都治理不好，何谈继任？第三，成家，成家才能代表你有足够的责任心。我接受，可我从来没练过武，或许都没什么武学天赋和根骨，既然选择了这条路，就好好走下去吧。谢谢少主请我吃饭，不过我从来不吃白饭。少主，我们去开房吧。要带吗？可以不带。那走吧。还好我带了身份证，不然房都开不成。说吧，这次喊我来，所谓何事？想必神医也不是那么肤浅的人吧。小少主果然聪明，这次我来是为了完成老店主的交代，替你疏通筋骨，助你修炼神功。你没有基础，内力定会难以运转。父亲，竟然下了一步这么远的棋。订好酒店的床呢，又大又软，正好合适。这。是这种方式疏通筋骨吗？放心，姐姐会对你温柔一点的。啊！刚打通经脉就能凝聚内力，看来您跟老店主一样，根骨极佳。想必小少主练功不会受到任何阻碍。只要多实战，定能以他人百倍速度精进。实战，孟少，您答应的三千万，伺候好了陈爷，我自然会给你陈爷，梦氏转型需要大量资金，您看，事成后我一定加倍偿还。这些年来，梦氏一直在帮您做事，没有功劳也有苦劳啊。陈爷，我敬你一杯。二十亿，拿去！谢谢爷，就在这里等青鸾吧。哟，这不是废物江凡吗？就你这贱种，也配来订好酒店？与你无关。我呸！老子正好愁着没机会收拾你，这可是你自己找上门，就让我看看。你个废物，能不能在他们手里撑过一分钟？给我打，打死算我的！愣着干嘛？上呀！不可能，这两个人可是专业的。你，我下次再收拾你。真如神医所说，实战就能变强啊！<笑>都是一群废物，连个臭保安都打。你去找陈爷，陈爷麾下三十个武道高手，随便来一个都能灭了那小子。江凡，其实我是有件事情想告诉你。呵，在这儿浓情蜜意呢？你是什么人？你不需要知道。本来像你这种小角色用不着我出手，但我今天来了，我会让你死的痛快点。
，小子有点实力，可惜还是太嫩了。江凡。晚夏，老子练的可是独门绝技，就凭你，怎么可能伤到老子？现在什么垃圾功法都配叫独门？那一招打在你身上不算什么，但他是普通人。不过别担心。他很快就会醒，只是还得休养一阵子。都是因为我，因为一点力量就沾沾自喜，才没保护好的。云霄神功炼制七重，就能碾压世间一切高手。您只是需要时间。但我等不了那么久，在查出幕后黑手之前，要是对方派来更强的人，其实有一种方法可以让少主脱胎换骨。我游历时偶然得到一张丹方，常人服用。可以延年益寿，武者服用则可法骨洗髓。不过其中需要经历难以忍受的痛苦。无论是什么痛苦，我都愿意接受。我就知道少主会这么说。正好今晚南城拍卖会上就有所需的一株草药，有劳神医了。不过南城拍卖会鱼龙混杂，小少主多加小心。江凡，已经没事了，你好好养伤。还好你没事。突然这么关心我，你是不是喜欢我？你少自恋了，我怎么可能喜欢你？再说了，是我救的你，怎么说也是你爱上我才对啊。我吃点亏也不是不行，不开玩笑了。当时你本来想告诉我什么？我决定暗中拉拢股东，拿回属于自己的权利。也是时候了。顾叔叔出事时，顾大山趁你年幼把控了股权，但他毕竟根基深厚，你有把握吗？五成，如果不是最近他的决定太昏庸，我也不会这么快下决心。让青兰盯着点，有需要随时找我。毕竟江凡也是一片好心。你个废物，怎么还活着？难道那人是你派来的？呸！不知道你在狗叫什么。这可是江省最大的拍卖行，来的都是江省有头有脸的人物。你个贱种，是怎么混进来的？你都配来的地方，我有什么不能来的？你这个垃圾，不知道怎么进来的，赶紧让保安把他扔出去。先生，请出示邀请函。他说你就信。你们拍卖行就是这么对待客人的吗？对待贵客的态度和对待垃圾的态度当然不一样。如果你真的是混进来的，我行绝不姑息。对不起，先生，我不知道您是代表云霄集团来的。云霄集团？这不可能！这垃圾到底……孟少，即使您是贵客，你要是再对江少不敬的话。请你出去！这次可一定要拍到那东西，一旦献给陈爷，我前途无量。本次拍卖行，本次拍卖的第一件藏品，乃是千年圣莲。神医说的没错，果然出现了。千年圣莲，千年一开花，吸收日月精气，乃法骨洗髓之灵药，一千万起拍，每次加价不得低于一千万，三千万，五千万。你他妈哪来的五千万？闹事的是不是？急了，不过是两千万的加价而已。你要是没钱，就趁早滚。什么十亿？畜生！你哪来的狗胆出价十亿？你要是能出，我就从你裤裆钻过去。是啊，这十亿远远超过了雪莲的价值。小子，你谁呀？骗人骗到这来了，十亿都能把这拍卖行买下来了。你说的没错，我要买的就是整个拍卖行。这畜生如此挑衅
，就是不把你们放在眼里。瞧他穿的那穷酸样，别说十亿了，我看他兜里连十块钱都没有吧。燕姿，我要求燕姿。这位先生，南城拍卖行可不是你能够撒野的地方，请出示银行卡燕姿。如果不通过，我绝不姑息。随便查。怎么可能？这这可是全球限量一张的至尊黑卡！这可是多少大佬梦寐以求的神卡啊！居然在他那里！这这不可能！主持人还厌不厌了？江少，你说笑了？至尊黑卡额度无上限，不用验资了。云霄集团的人，你巴结一下，将千年圣莲送过去。是。江少，这千年圣莲就送给您了。什么？千年圣莲说送人就送人，这人到底什么来头？恐怕这人跟云霄集团关系不浅啊。江少，不过您刚刚说的买下南城拍卖行还算数吗？区区十亿而已，我有必要说假话吗？江少，您说笑了。以您的财力，就算买下整个南城，那也是绰绰有余。不过，在此之前。我记得孟浩说过，要是我有钱，就钻我裤裆来着。这么多人都在，孟少不会说话不算话吧？钻一个，钻一个，钻一个，钻一个，钻一个，钻一个。操，这畜生，看来真跟云霄集团有点关系。回去得细查。行，我钻。滚开！齐狗可是要烂裤裆的。你忘记告诉你了，我不过是替云霄集团买点东西罢了，白让孟少卿如此大力了。畜生，老子绝不会放过你！太好了，雪莲到手了。不知道这宝物能帮我突破到云霄神功几重天，先试试吧。云霄神功七重天，可以去完成下一个任务了。恭喜少主炼制七重天，老店主在天之灵想必也会为店主骄傲吧。接下来可以放心实施第二个任务，而任务二的处理对象正是南城黑虎商会。作为南城人，我对他早有所闻，但尽职的云霄殿出手。南城是店主故土，因此云霄殿一直密切关注南城动向。这些年来，黑虎商会愈发庞大，爪牙。已经遍布江省，孟氏集团有了他密切非常。孟浩，怪不得他丝毫不把律法放在眼里。既然能存在这么多年，说明没有留下痕迹，得从长计议。长老，青鸾呢？他怎么不在？那天让他调查袭击我的人，都不知如何了。青鸾暂时有其他任务，今晚便会回来，到时候我让他去找您。你究竟让我的小弟做了什么？他到现在还没回来，不过是让他教训个人。那家伙和云霄集团有些关系，但他只是个连四十万彩礼都付不起的废物，以前就是个臭保安。除此之外，什么都没有了。量力不敢骗我，只不过是和云霄集团沾点关系，就敢动我的人。就算是他江青鸾来了，我也要把连灰都不收。去。给我把他好好请来，这下有好戏看了。工作在医院一样能做，怎么非得现在出院？伤基本都好了，住在医院我也不安心，还是赶紧回公司才好。我想起来还有东西没拿，你先上去。
，出来吧。有点实力啊，小子，我家主人请你过去一趟。敢问是谁？你不必知道。说不定和上次那人同样的来路。好，我跟你去。算识相，走。迅速追踪少主位置。江湖宝，我刚回来，不是这个赵姐。不该问的别问，查。少主，你发现了什么？虎爷，人带来了。就是你小子动了我的兄弟，我不知道你在说什么。死垃圾！孟浩，他怎么也在这？还在这装傻？难道上次是孟浩从陈虎这里接了人？看来你是想起来了。对方无缘无故对我动的手，我出于自保罢了。既然动了老子的人，就应该做好觉悟。说他在哪儿？我要是不说呢？不说就给我死！打败他没有任何意义，必须揭露他们的罪行。对，你小子不是很能打啊？有本事你再狂啊！找到了，少主的位置停留在白虎商会，迅速召集三千余萧军战士包围黑虎商会。脏成这样都不说，我倒是有点佩服你的骨气。给他来点狠的，铁定就说了。给我把那手脚都废了，看他说不说。住手！嗯。来了，如此残害百姓，你心里还有没有王法？你这废物，怎么到哪都带着这只牛？这可是云霄集团的江总，你会不会说话？这，他怎么可能和云霄集团的大人物搭上关系？江总。我不过是处理内部事务，不知道您和他有什么关系？为非作歹，还敢强词夺理？张青鸾，我陈虎再怎么说，在江省也是有头有脸的人物，你居然敢对我动手？更何况，就带着这么几个人，就敢到我的地盘撒野，你未免太狂妄了！得在云霄军来之前保护好少主。怎么，陈虎，连云霄集团都不放在眼里了？敢死老子的面子！我管你是什么集团，上！杂碎，要你死！那个废物怎么还能起来？他到底什么实力？慌什么？既然事情已经到了这个地步，今天你们。一个都别想着活了出去，少主，你谁共未成，不是他们的对手。等下你先走，让我你好好休息，接下来交给我。唧唧歪歪的说什么呢？给我上！一群废物，真当自己是盘菜了？几招之内。竟然击杀我三大高手，你到底是什么人？几招之内竟然击杀我三大高手，你到底是什么人？少主真是天纵奇才，短短时间居然打到了神功七重，不过是帮江总做事的人罢了。你别太狂妄了，我黑虎商会的力量是你根本就想象不到的。给我继续抽掉人手，陈爷威武。不过陈爷，那妞长得不错。死之前能不能让我尝尝？哼，我后面，你前面。哈哈哈哈哈哈！不好了，一大批人马突然出现，弟兄们根本抵挡不住。不可能，整个江省没有任何势力敢动老子。陈爷，再不跑就来不及了。你给我记住了，在江省，我陈虎终究是地下皇帝。让这杂碎跑了，张总，我和陈虎没有半点关系啊，我只是个小商人，我和这份
，我和江少是有点过节，但我也只是嘴上逞一时之快。您可千万别误会我。你该求的人是他，江少，是我有眼无珠，以前做了对不起您的事，您就把我当个屁，忘了吧。以前都是我的错。我就是个没长眼的蠢狗，不是说要给我来点狠的吗？是我嘴贱，是我嘴贱，是我嘴贱，求求您饶了我吧！别拿你的脏手碰我，以后你好自为之。这废物竟然强到这种地步，看来暂时不能对付他了。少主，您这是怎么了？刚将神功炼制七重，还不能完全驾驭，气血攻心了。少主，神功激发全身气血，可您的身子却受不了这种强压，若再运功，恐怕会经脉爆裂而亡。我知道了，你先派人在江省及周边区域搜寻城虎的下落，他盘踞多年，不可能就销声匿迹。先回去休息吧，凌霄殿内有药草可医。老子的商会，就剩这么几个人了。陈爷，咱们去苏氏，还能东山再起。被打了就跑，老子脸往哪里搁？江青鸾那婊子，只不过是个总裁，老子一定玩死他。至于江凡那个杂种，扯张虎皮就当大旗，老子一定把他碎尸万段。给我联系幕后，让他好好盯着这小子动向。少主，先喝点丹汤调养身子吧。三天内可千万别运功了。顾大山挪用公款用来赌博，造成八千万的资金漏洞，这事晚下知道吗？顾大山在公司只手遮天，下面的人都帮他掩盖账务，但这些年来数额越来越大，顾大山也盖不住，估计会直接申请破产。晚下的公司容不得他来算计，我先去告诉晚下。已经获得了四成董事的支持，想必再过不,不好了。顾总，新产品的发布会进行不下去了，怎么回事啊？到最终阶段时，资金给不出来，这这是财务那边给的答复。我马上去找顾大山。董事会也是你配进来的？你先看看这个。那帮人干什么吃的？这不让顾晚霞发现了。公司的事可是你在处理，出了问题你该问你自己。这么大的资金漏洞，除了你还有谁能做到？你还想污蔑我？别以为我不知道你想暗中掌握股权，这就是你想出来的办法吧？让这种人当总裁，公司还怎么发展？这总裁。还是趁早换个人当吧，顾晚霞，我给你一个机会，只要你能得到三亿的资金，让产品正常发布，这总裁之位还是让你来做。你犯的错误凭什么要我来承担？你要是不想要这个机会，现在就可以收拾东西滚。半夏之药本来就属于晚霞，用得着你来施舍吗？臭狗！你从哪个狗洞钻进来的？这种地方也是你配来的？你嘴巴放干净点！哼哼，这么护着这条死狗，难道他是你的小情人？赶紧把他牵出去，别让他脏了这里的地！你赶紧滚吧，别耽误我们开会了。还是说，你等着保安来把你们抓出去？我们走。对不起，连累你被人羞辱。这不是你的错，我认识的顾大总裁可不会露出这副表情。谁准你捏我的脸了？这才是我认识的顾总。但资金出了问题，就算他不说，我也要解决。这次的新药关系到广大肿瘤病人，必须成功发布。既然这样。
这次我来找你呢，其实是想跟你说，江总对半夏制药很感兴趣，说不定你去找他。真的吗？江凡，谢谢你。晚夏，你，呃，我我现在去找江总了，和青兰说一声。本打算捞最后一笔就跑，没想到顾晚夏居然从云霄集团那弄到了十个亿。这次新产品由云霄集团的人盯着，我不能动。但在这之后，呵呵。看来这钱还够我快活很久了。<笑>本想趁机结交云霄集团的人，没想到来监督的居然是这个废物，看来是我小瞧他了。郭大山，今天可是还钱的日子，你他妈死去哪了？钱，再宽限一段时间，一定还，一定还！我呸！一个老东西，拿老子做慈善啊！一百万，今天还不上就断一只手，明天还不上再断一条腿，你自己看着办吧。反正云霄集团的钱都到我账上了，今天的发布会取消了。什么发布会不能？谁来的公司老总？老子急着用钱，破药不生产了。用钱？难道是还你欠下的赌债吗？你怎么知道？不做亏心事，不怕鬼敲门。你都敢做，还怕被发现？那有什么用？你别多管闲事啊！不想这笔资金没用。当年你爸死的时候，要不是老子接手，这公司早就倒闭了。别说是这些钱，就是把公司卖了，也没人能阻止我。你混账！明明是当年我爸遗嘱里安排的人，让公司稳定后，你才以代理股权的名义抢走了我的股份。那又怎么样？股份是老子的，公司也是老子的。你拼死拼活拉拢了这些股东，手里的股权加起来都不如我。我想让你滚出公司，也就是一句话的事。也就是说，要是晚夏手里的股份比你多。被赶出公司的人就是你了，就他，全身上下加起来不如我一条皮带贵，他哪来的钱买股份？更何况半夏制药大半董事都是我的人，他就算有钱买，也没人会卖给他。顾大山，你对金钱的认知还是太浅薄了。我以一百倍的价格收购半夏制药的所有股份。那可是云霄集团的至尊黑卡，没想到我这辈子竟然能亲眼看到。没听到他说的吗？整整一百倍，就算只拿着十万块的股份，也能卖出一千万啊！我这里有一些股份，我能卖吗？当然，我这边也要，我要，我要，我要，我要。你拿着云霄集团的钱来干这事，你好大的胆子你！你就你这臭狗也配管云霄集团的事儿？你！就算那些散股你全部收集起来，加起来也不过一点皮毛，公司还是我的。更何况你那破卡，谁知道是真的还是假的？就算云霄集团再有钱，怎么可能花五十亿来买这个公司？我看你们都是被这小子给蒙骗了。上次他需要三亿资金，一点不吭声。这次怎么突然拿出至尊黑卡？我给的，有意见？我怎么感觉江总您有意见呢？这次的事情我将全权交给江凡，你们最好对他尊重点。他也来了，看来得另找机会对付江凡了。既然是江总亲爹，看来这是靠谱。<笑>我的股份能卖吗？你他妈不是跟着我干的吗
，要不是为了捞点好处，谁愿意跟着你干？我可是公司有百分之二十的股份，一百倍的现金，那就是十个亿，谁会不要？放心，我来者不拒，来者不拒啊！这边你一个一个来啊，一个一个来。要是我做的这些事儿都被他们翻出来，我岂不是一分钱都拿不到？一百万，今天还不上就断一只手，明天还不上再断一条腿。你自己看着办吧。一个一个来啊，一个一个来。OK。我的股份也能卖吗？你不是要当公司的董事长吗？你的股份怎么能卖呢？毕竟人不能和钱过不去吗？<笑>行啊，不过我都有这么多股份了，你的已经贬值了，我就花个一千万来买。我的股份可是价值几千万。算了，我卖。过了几秒了，你那点股票不值钱，五百万吧。行，我卖，卖啊，那我出一百万。你他妈故意玩我！你可以不卖啊。出<笑>，一百万也不错，我卖，我卖。这里面有五十万，你拿着。五十万就五十万。看来今天发布会是没法进行了。一到营销集团入驻，一视同天吧。到时候一定让所有人都看到你的新产品。别让老子找到机会收拾你！想不想对付乔凡？谢谢你，要是没有你，我一个人还真不知道怎么办。要是真想谢，你就以身相许吧。嫁给你？这可是你捡个大便宜，可别不珍惜啊。那你快也牵我的手啊，笨蛋！那我可得考验考验你。小心晚夏，晚夏，晚夏，杂碎，可上让我逮着你了，就给老子等死吧！是你，就是老子，你个死狗，你继续狂啊你！干的不错，走吧。你他妈我是高手啊！我让你狂，我让你狂，我让你狂！你他妈不是高手吗？我让你狂！好了好了，知道你小子有点功夫，所以特意请人封住你的经脉。现在弄死你，就跟捏死一只蚂蚁一样简单。就凭你们也想杀我？杀你？你只不过是云霄殿的一条狗。还真以为那种大势力会护住你，一条没权没势的臭狗！我今天直接把你变死狗。另外，你死后我还要狠狠的凌辱江青鸾的猎户，然后把他送下去陪你。混账，你休想得逞！那我就让你看看我能不能得逞。啊！你个穷狗，嘴倒是挺硬，看看你的命是不是也有这么硬？嗯嗯，你不是喜欢这个臭女人吗？我今天就当着你的面，好好的玩玩她，开开胃。你别碰她！你觉得你现在的状况还能护得了她、啊？你别碰她！约好要和少主议事，少主却还没来，肯定是出了什么事。给你十分钟查。是。你别碰她！啊啊！江凡，小美人你就别担心他了，先来担心担心你自己吧。啊啊！你别碰他！啊！臭婊子，还敢反抗？老子今天直接干死你！你别碰他！住手！就你这么一个一无是处的废物，背后半点势力都没有，也敢在老子面前逞英雄
，把他给我杀了！江凡，闭嘴！你就在老子身下，好好看他怎么死的！废物，滚出地下做死狗吧！江凡，混账！敢动云霄殿的人，你们必死无疑！云霄殿。江青楼案，事到如今，你以为我会相信吗？啊、现在立刻放了江少和顾小姐，你们还有一条活路。不过是个花点钱就能买到的符咒罢了，难道你觉得我会怕你？活路，我看是你没给自己留，就带着这么几个臭鱼烂虾过来，你未免也太小瞧我了。这外面已经被大批人马包围，你别太狂妄。左。你继续给我装，上！啊！你们不是他的对手，先撤！你大可试试！试试就试试！你快给说我以多欺少，上！就算你公布报条了，我也要试他一身。把他给我抓过来，让我来享受一下奇人之福。臭婊子，还想挣扎？真是坏了老子的性子！没事。让我们来。这个女人长得不丑，身材也有，让我来尝尝味儿。她想要挣扎，你就拿鞭子抽她。当初隔着车门在她面前玩了鼠标，现在我要和这个贱女人。来个超轻的现场直播，<笑>那我就来尝一尝堂堂江大总裁的滋味，想必是相当不错吧。<笑>这，这，这，这，这我好像死了！不是让你别把他轻易弄死了吗？他不看着多没意思。哎，不是。一个垃圾而已，死了就死了。还是玩江总比较刺激。那倒也是。不过看这个样子，要等程爷完事儿了才能拿到钱啊。说吧，江总，你比较喜欢什么样的姿势江总这味道，想必还是个厨。反正，老子今天一定会玩死你！你他妈怎么没死？去下面转了一圈，阎王爷不收我，他说要我回来索命。这不可能！受了这么重的伤，你不可能还没死。要是死了，我还怎么杀你？你现在最好早点逃，否则小心我弄死你！要你有本事，那就来呀、啊！我要把你全身的骨头一寸寸碾碎，让你为恶行赎罪。那个叫陈六的手下在外面车上等着，现在赶紧逃！我会派人在这里看着，让你在这痛苦之中彻底死去。你到底是什么人？你不过是个阴沟里的臭蛆，还不配知道他的身份。
。行了，给您放回去吧。我要是出事了，不是就倒了。这看到晚上，这这这就是稍微。二王闭嘴。新消息：孟氏集团目前已被查封，具体消息果然不过三天而已，外伤已经好全了。没想到千年圣灵的功效竟然如此奇特，竟能在少主体内形成生生不息之力，甚至在此次大劫之后，令少主直接突破至了八重天。我宁愿把这力量送给晚夏。少主给顾小姐传的内力，保住了她的性命。这三天又有无数珍稀药材为她提供精气。顾小姐还没醒，只能是因为昏倒前所受刺激太大，心中下意识抗拒醒来。少主，您和顾小姐羁绊深厚，想必她一定能体会到您的想法。晚夏。现在已经安全了，你醒来好吗？新药发布的事现在都已经筹备完毕，只等你来主持。骂完我跟你说的，你还没有回应，那我就当你默认了。谁准你亲本总裁的？经过本总裁的同意了吗？那你同意吗？笨蛋！原来那日是江总，还好他及时赶到。但云霄殿是怎么回事？江总大概是想用云霄殿的威名震慑他们。别想那么多，你现在要做的是好好休息。少主。顺着孟浩查到了很多黑虎商会的信息，现在各路都在派云霄军前往，剩下的还需要依靠云霄集团的力量。好，交给你来调查。云霄神功已经炼至八重天，黑虎商会即将被剿灭，继任店主的三个任务已经基本完成。第一，炼上神功，无实力者无法统领战士；第二，治理一方和平，如果连一方和平都治理不好，何谈继任？第三，成家才能代表你有足够的责任心。成家，什么蓝城首富，真是不靠谱。本来还想看看这孩子是不是孟少的种，现在好了，他人都没了。妈，瘦死的骆驼比马大，孟浩死了，这就是孟家唯一的种。的确，你还是找上孟家去做个亲子鉴定。拿完资料就回医院。这么快就开始管我了？明明医生都说了我可以出院了，要不然你跟江总说入住一室也不让我去。好啊，那我这就去跟江总说。开玩笑的，我先去车里等你。你们是什么人？你就是顾晚夏吧？没想到那个老东西还有你这么漂亮的侄女。顾大山？啊，对，就是他。这里面是欠条，合计三千万，想怎么还？那是他的事情，和我没有关系。怎么能这么说呢？那个老东西不知道死哪去了，本来应该是负债子偿，现在他老婆孩子都不见了，这不。就找到了你，我看你这公司还挺气派呀、啊，三千万对你来说不算多吧？不是我欠下的债，我是不会还的。现在，请你离开。脾气还挺大，既然你不愿意还，就别怪我拿你的公司挤债了，把值钱的都拿走，不值钱的都给我砸了。要是还不够，我看你也有几分姿色，干脆。把你也来抵债啊！别跑啊，让爷先来尝尝你的味道啊！啊啊啊啊啊混账
敢动我的人，哪来的废物想装逼？识相的话，赶紧给我滚！我看该滚的人是你，现在给我滚出去，我饶你一命！我找死！你敢打我？老子可是黑虎商会的人！黑虎商会早就被灭了。瞎说什么？这话要是让陈烨知道，我非得扒了你的皮！什么狗屁陈烨？他早就被……早就被人碾碎了斧头，不知道被扔到哪里喂野狗了。你好大的胆子，竟敢对程爷不敬！我看你是有十条命都不够用。既然你不信，我也没办法。你好大的胆子，竟敢对程爷不敬！我看你是有十条命都不够用。既然你不信，我也没办法。愣着干什么？上啊！大爷，大爷，小的有眼不识泰山，你就饶小的这一回吧。你该求的是他。刚刚是小的嘴贱，嘴贱，您就饶了小的这一回吧。啊，您高抬贵手，别和小人计较啊。我上有老，下有小，你就饶了小的这一回吧。只此一次，我不想在公司再看到你。快滚！好，好，好，我这就滚，这就滚，走。没想到你这么能打，我能行的地方还多着，看来顾总还得多多了解我。就你嘴皮。对了，入住仪式后还有晚宴，我得准备一身合适的衣服。江凡，你明天能陪我去买吗？顾大总裁，能不能帮我也买一身新衣服？那我可得好好考虑。随便看吧。你，这件怎样？好看。只能看，别乱摸啊！摸坏了怎么办？这里的衣服不就是拿来穿的吗？那是给顾客穿的。像你们这样试了之后不付款的人多了去了，我可不会给你们这个机会。什么意思啊？我。我喜欢我就会买，不喜欢我就不会买。要是你觉得有问题，可以联系店长。我记得你们店的服务宗旨是顾客至上吧？行，那你就去试。我倒要看看最后你买不买。以前这个品牌的衣服都是父亲帮我订购，每个月自动送来新款。没想到实际来门店，却遇到这样的人。去试试吧，不喜欢我们再去看看别的牌子。怎么样，好不好看？好看，那我去试一下啊！啊！怎么了？你做什么？我以为你出了什么事儿。我只是拉拉链的时候不小心夹到了肉。原来是这样。反正总有一天要看到的。你不许乱说话，江凡，你能进来帮我一下吗？什什么？你别误会，只是拉链卡住了。嗯、看到了吗？看到了。那你还不快点？你能拉上来吗？应该可以。这条裙子很不错，就是拉链质量不怎么。把这件换下来就去结账，一共是十二万。我现在可是总裁，这点钱还是有的。毕竟这也是必要之处，死要面子。穷逼也敢来这种地方消费，没想到能在这里遇见你这个废物，可真是晦气。我记得婚礼那天，这女人挺护着你啊。
江凡，你带人来买衣服，还要人自己出钱，被我甩了之后，你怎么越来越不要脸了呀？顾晚夏，你也算个公司总裁，怎么眼光这么差，让条穷狗跟在你旁边？我的事情还轮不到你来管，江凡不是你说的那种人，你给我把嘴巴放干净点！你怎么这么护着他？江凡这人除了脸还不错之外，到底还有什么优点？哦，对，说不定他还背着你在外面伺候富婆呢。闭嘴！你，他不过是我标的臭鞋，你还真请我去当宝贝啊？你，别被这种人生气，我走。哼，赶紧滚！正好你身上这股子穷酸味都快把我给熏吐了。你别太过分！还我把人赶出去，是想影响我的购物心情吗？没听到，快滚！我们可是顾客，这位小姐才是顾客。你们这买一件衣服都抠抠搜搜的穷样，老娘可懒得伺候。那要是我包下整家店呢？你要是有那个本事，老娘直接跪下来给你磕三个响头。好，那我就买下整家店。一段时间没见，你这装逼的本领倒是见长了。江凡，你当做是买菜呢？这里挂的这些衣服总价超过了一千五百万。把你卖了都抵不上一个零头，不过是一千五百万吧？既然不清楚总价，那我搬一类，出三千万，买下整家店不过分吧？江凡，你别跟他置气。相信我，银行卡号多少？你就等着被保安扔出去吧。卡号是五九。五分钟了，我还没收到任何上级通知。你个不要脸的穷逼，居然敢骗人！钱已经到账。废，你以为你一口咬定我们就会信？有没有钱，那可是马上就能知道的。快滚！还是你非得等保安过来把你打一顿再丢出去？哪位是江先生？店长，这里没有江先生，只有一个来惹事的废物。什么？这里就他一个男人，他不是江先生，难道你是？但他就是个没钱的穷逼，怎么可能？混账！老板，您有什么吩咐啊？这废物就是个臭保安，怎么可能一下成为你的老板？如果你要以这种态度对待我的老板，请你马上离开这家店。你找的员工素质太差。好的，老板，我马上处理。现在就收拾东西，给我滚！店长，我在这里干了这么多年，您不能就这么赶我走啊！我还有房贷要还，我还……行，你你你赶紧滚！求您别开除我，我知道错了，请原谅我。只要你饶我一次，我什么都愿意做。我的店不需要狗眼看人低的东西。现在你也滚出我的店！你这是在赶我走？还是说你更想在众目睽睽之下被保安扔出去？嗯，刚刚。其实刚刚的衣服是帮江总买的。买下一整家店，稍微买多了，但江总应该不会介意。有钱人都是这样的吗？可不是。原来你陪我逛街是帮别人买衣服的。吃醋了？别担心，我和江总只是普通的上下级关系。那个废物哪来的三千万？老娘当初费心伺候孟浩，才拿到一个三千万的订单。江先生。这是云霄集团为您准备的价值千亿的结婚贺礼，难道他真的和云霄集团有关系？看来我得去试探试探。人家想来和你谈谈孩子的事情，这孩子肯定很想知道父亲的事情，比如真实身份。宋瑶，你不会是因为发现我身上有利可图才来找我的吧？话别说的那么难听，毕竟要是你身份特别，说明你有复合的可能性啊。你想多了，我不过是个小小的保安吧。当保安怎么可能一下拿出三千万？还是你想告诉我
那个店长脑子抽风了，所以认错人。难道你以为我会信吗？宋平，你以前不是一直嫌弃我的身份吗？现在我承认自己就是个身份地位的保安，怎么你反而不信了？要是让他看到我身上的利益，他肯定会纠缠不休。好，那我就告诉你吧。什么？我现在确实已经不当保安了，因为我在给云霄集团的总裁当保镖。不可能，一个保镖怎么可能拿出三千万？如果你只是个保镖，或你是那个女人，不可能对你那么恭敬。这不过是因为你见识短浅而已。那我就给你解释一下，今天的衣服是我帮江总买的，至于上一次，不过是因为江总体恤下属，替我撑场子而已。但这毕竟也算是一份好工作，瑶瑶，你愿意和我重新在一起吗？我呸！我就知道你个废物，永远只能是废物。亏我还真的以为他有什么身份。要是能去上一次，我宋家直接抚养了上呢。陈总，你个臭保镖，不好好守着种子，穿成这样来干嘛？保镖，保镖也来这种地方，这不是平白降低我们的身份吗？先生，请出示邀请函。不好意思，我没有。看来你这保镖身份不好用啊！难道你已经被江总开除了？就知道你是个废物，连个保镖的工作都做不好。现在过来，难道是想混进去求江总？我可好心提醒你，云霄集团的入住仪式可不是什么阿猫阿狗都能进去的。你还是老老实实回去当你的臭保安吧。难道你能进去？当然。看来你费尽心思勾搭这些人。不是完全没用，你最好对瑶瑶客气点，否则我马上让人把你赶出去。你有什么资格做这种事？你个连工作都没有的废物，陈总想赶你走，当然轻而易举。瑶瑶，我们还是快点进去吧，别因为这种人浪费时间。二位请进。你还是快点把这个垃圾赶走，免得污染这里的环境。右手边有邀请函，请您揭开。江凡，你怎么<咳>？我忘了找江总要邀请函。我能带他进去吗？当然可以，二位请进。你怎么做事的？这邀请函可是一人一张，不能带别人。你怎么能放他进去？你们手里的邀请函确实如此，但这位小姐的可是特别贵宾邀请函。不可能，你肯定是被他们给骗了。云霄集团的安保系统轮得到你来智慧？每一张邀请函都是特别定制，不可能有假。我只知道顾晚夏和云霄集团有合作。没想到他竟然如此被江总看重，是他，顾小姐。既然同属于南城医药企业，想必顾小姐也知道我和陈氏吧。眼下孟家怡倒台，以我司的药材质量，要是和顾小姐的公司合作，想必能直接成为南城甚至整个江省的龙头企业。怎么样，顾小姐不会拒绝吧？我拒绝。什么？我不会和侮辱江凡的任何人合作。你可要想清楚，就为了这个废物，值得你放弃唾手可得的利益吗？不是所有人都利欲熏心。臭婊子，别给脸不要脸！不就是和云霄集团沾了点关系？你依旧只是个破公司的小总裁。只要我随便一句话，就能让南城所有企业拒绝给你提供药材。你不是要发布新药吗？我倒要看看，没了药材供应，你还怎么经营下去？我倒是不知道陈氏什么时候有这么大的权利，要你势力。好，我立刻要南城所有企业切断和你的联系。你个无业游民，饭都快吃不起了，还在这里多管闲事
：“别说，你这个眼界倒是还可以。我看你别去跟江总了，干脆我介绍个死龙套的工作给你做吧。嗯”哼，上次灭的江总的名号让你成功装逼一次，现在你这是装上瘾了。立刻切断城市集团的销售链！我不允许这个公司再出现在南城市场上。哎呦，我好怕哦！废了，你可真会演。从今天开始，我要取消和城市的一切合作。但是我们合同都已经签了。大不了我付违约金。总之，我们绝不可能继续合作。哎，张总，张总，发生什么了？完了，我的公司完了。什么，江总，我做了，求您放了我吧，我真的不是故意的。如果没有这些合作，陈是活不下去的。这是我们陈家打拼了好几十年的基业，不能毁在我手里啊，江总。晚了，江总，收到消息，撤销陈氏的受邀资格。对了。这次宴会上也有很多大家族的人过来，要是有谁愿意的话，陈氏的邀请函已失效，二位请回吧。我的也没了。贱人，都是因为你。你个废物，难道上次是骗我的？这次我一定得抓真相。恭喜顾总，新药成功发布啊！终于解决了一桩心事，接下来就是将药品正式投入生产了。糟了，我的项链不见了！你在这里等一会儿，我去找。怎么突然走了这不是一石二鸟的好机会吗？没想到就掉在门口，被保安捡到了。晚夏，晚夏，你怎么在这里？你该庆幸，毕竟顾晚夏被人绑架，只有我看到。凭什么相信你？你也可以不信啊。他没必要骗我。情报这种东西最值钱。你想知道他被谁抓走了吗？没想到你卑鄙无耻到了这个地步。说。你要多少？五千万。行，我给你。这么轻松就答应了？真的到账了？快说，你知道什么？江凡，你早说你这么有钱，我们的婚礼不就可以继续了吗？快说！车往那边去了，车牌号是。马上给我调查一辆黑色的面包车！这么轻松就拿到了五千万？不对，他这么快就给我转了钱，说不定五千万对他来说只是个零头。要是我跟他结婚了，妈，张凡那个死鬼妈的电话，您知道吗？醒了，你是谁？为什么要抓我？我针对的不是你，要怪就怪你眼光不好，找了个不知好歹的死狗当男人。江凡，就是他。那天顾大山把你和江凡绑来后，突然来了一大群人包围了仓库。要不是我跑得快，现在还说不定在哪呢。说。程野在哪儿？程野？什么狗屁程野？他早就被，早就被人碾碎了骨头，不知道被扔到哪里喂野狗了。不能让他知道，我不知道。说，我我真的不知道，我那天晕倒了，我那天晕倒了。上次这女人确实受了重伤。看来只能把江凡那个死狗找来，才能问出程爷的消息啊！你在找我？你怎么知道这个地方
，我的力量你根本无法理解。现在，马上把他放了。你以为我抓他来是干嘛的？嗯，要是你轻举妄动，他的脖子马上就会被割断。你要什么？成虎，告诉你一把成也怎么样了。原来你是成虎的手下，怪不得。要是告诉他成虎死了，说不定晚上会有危险。他被关押起来了。还好江凡没有说出真相。他被关在哪儿？他被关在哪儿？这个我真不知道。如果你连这都不知道，陈爷他不可能针对你。要是我现在告诉你，你马上把他放了。不行，你得去帮我把成爷救出来，我才会放了这个女人。但成虎已经死了。嘀嘀咕咕些什么？快说，答应还是不答应？要是不答应，我现在就要了他的命。我没办法答应，因为真相是程虎已经死了，全身的骨头都被我碾碎。不可能，程毅身边那么多高手，一个小角色怎么可能杀死他？程虎就是个垃圾，我一根手指就能杀死。如果你不想给他陪葬的话，马上把他放了。你说的是真的，你都听到了。那我用你的狗命给程爷陪葬。<笑>这可是来自西域的奇毒，普通人触碰到，不出十五分钟就会全身糜烂而亡。就算你武功高强，顶多用内力多撑半个小时，最后还是逃不过死。解药在哪儿？不要看解，这药自诞生以来，杀死过无数高手。唯一能逃脱的人是传说中的云霄殿主。但听说云霄殿主早就死了，所以就算你现在求到云霄殿，也没人能救你。云霄殿，谁说没人能救？我就是下一任云霄殿主。<笑>云霄殿，下一任殿主，程烨，是你惹错人了。晚霞，我会救你的。刚才你又在骗人。不，晚霞，我没有骗人。没关系，我不在乎你的身份，我只是没想到，好不容易能和你看到未来，我就……晚霞，我不会让你死。西域奇毒，莫非少主也？此毒，唯有云霄神功可解。但少主尚未练成神功，现在八重天的功力，顶多能延缓自己的生命。至于顾小姐，我要救她。少主，我要她活。其实，有一种方法，确实可以救顾小姐。说。双修，少主体内有千年圣炼之力，结合云霄神功，或许可以将少主体内的精气传递给顾小姐，转化为一种可以解毒的力量。但这种方式成功的概率微乎其微，若失败，少主会功力尽失，然后在剧毒中死去。我明白了，少主，你一定要和顾小姐一起活下去。对不起，晚霞，要在这种时候碰你，但我一定要救你。太好了，顾小姐身上的余毒全部都清干净了。少主神威护体，不仅救下了顾小姐，还利用毒素中的力量一举突破，神功大成。不过，顾小姐醒来后，你可得好好解释。解释什么？我没死，江凡，你也没事。是啊，我们都还活着。晚夏，你愿意嫁给我吗？我知道现在不合时宜，或许是我占了你的便宜。但是晚夏，我是真的很想和你结成夫妻，然后一起生活下去。你不愿意吗
，怎么可能不愿意？我等这一天已经等了很久了。你说的占便宜是什么意思？还有我们身上的毒到底是怎么解开的？难道是神医吗？我能不能过几天再告诉你？这都还没结婚呢，你就开始敷衍了？笨蛋，结婚那天必须把一切都告诉我。是是是是，顾大总裁，饶了我吧。还好有神医帮我说话。不然我还不知道在医院住多久。我也是担心你的身体。哎，小凡，妈，您怎么回来了？还有他，您怎么让他进来了？瑶瑶打电话说他现在后悔了，想和你继续在一起。这不，妈就回来了。瑶瑶以前确实不懂事，但既然他知道错了，你就原谅他，以后继续好好过日子吧。妈，您知道他为什么突然后悔吗？因为他刚从我手里拿到了钱，如果不是因为我有钱，就算我死在外面，他也绝不会多看我一眼。哪能这么说，小凡，你也别太绝情，就给瑶瑶一个机会吧。再怎么说，瑶瑶肚子里还有你的孩子。江凡，我知道错了，就当为了我们的孩子，你给我一个机会吧，不然我还是先离开吧。不许走。妈，我现在和晚夏在一起，并且我已经向晚夏求婚了。什么？你怎么能这样呢？我肚子里有你的孩子，你居然还去找别的女人？你别在我妈面前装可怜。我没有装，我只是为了孩子来的。江凡，我们重归于好，可以吗？我不想让我们的孩子一出生就没有爸爸。我从没说过不要这个孩子，我说的是你不配做他的母亲。孩子一出生，我就会把他接过来，用不着你操心。至于结婚，永远不可能。你怎么能这么无情？难道以前我们的感情都是假的吗？背叛了我们之前感情的人是你。如果这就是你今天要跟我说的，那么你现在可以滚出去了。要是早知道小凡和晚夏的关系，我也不会特意回来劝小凡。孩子，这毕竟是你的终身大事，由你决定。这个没用的老东西，不结婚就想要孩子是吗？行啊。把你名下的资产全部给我，我就给你这个孩子；否则，不等这个孩子出生，我就直接把他给留了。你这个毒妇！我答应你。现在就去银行。您好，请问办理什么业务？资产转移，你权限够吗？这可是大额资金。我是银行经理。拥有本行最高权限，如果权限不够，可以向上级申请，这个您不用担心。把他的所有资产全部转移给我。什么？没听到吗？把他的资产全部转到我的名下，这可是我们定下的协议内容。你别操心那么多，赶紧办。先生，请刷脸。刷脸成功。怎么？难道是数额太大，转移不了？不，已经转移成功了。这消息还没来，肯定是数据太大，所以有延迟。现在你就算后悔也晚了，你的钱都归我了。对了，我肚子里这个孩子，如果你要的话，我也不是不能生下，只要你愿意仰慕后。话什么？呵呵呵，想不到吧？你放弃一切换来的孩子，根本就不是自己的。不如你现在跪下来，把我的鞋舔干净，我还能给你点钱，买一顶绿帽子。你如果我早知道你是这种贱人，我绝对不会让江凡跟你在一起。原来你那么早就看上这个垃圾，行，你就继续护着这条穷狗，你看他能不能给你一分钱。你们不是要结婚吗？说不定连结婚的钱他都得让你来出，那又怎么样？我愿意，我和你不一样，不会因为江凡没钱就嫌弃他。哼<笑>，真是一对痴情的狗男女。到时候婚礼在哪个野酒店办？一定要请我去呀、啊，让我看看
我现在到底有多有钱？怎么可能？解释一下。这就是我现在的全部资产。扣除五千万。哼，忘了告诉你，在条件达成之前，这五千万不属于我。既然你要收下我所有的资产，自然也要收下我的欠款。确实是因为金额巨大，所以才有延迟。不过，似乎和您想象中的不一样。原本我没打算和你计较，但现在是你自作自受。条件达成之前，难道你要继承什么东西？与你无关。江凡，我错了，你再给我一次机会吧。绝不可能。孩子的事情是我做了，我保证以后再也不会做对不起你的事情。看在我们以前有过感情的份上，你原谅我这一次可以吗？以后，以后你想要我做什么，我就做什么。宋瑶，你这样真的很令人恶心。晚霞，我们走。孩子的事情，你别太放在心上。我早该想到，宋瑶这种女人，做出什么事情都不奇怪。还是不讲这件事。对了，刚才你说的达成条件，也和结婚那天你要跟我说的事情有关吗？晚夏，我瞒着你这么多，你会不会怪我？你把我想成什么人了？先不说我们已经认识了这么多年，你救了我那么多次，要是我还怀疑你的话，岂不是太坏了？不过结婚那天要和你解释的事情有点多，万一耽误了那晚的正事怎么办？你又说这种话。怎么了？你不是求过一次婚了吗？没有婚戒，当然不够重视。晚霞，你愿意嫁给我？我愿意。啊 Say something.